ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ല ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിച്ച് ചപ്പ ചോറിൻ്റെ കൂടെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണേലും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്തിൻ്റെ വേണേലും കൂടെ വേണേലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അടിപൊളി ചെമ്മീൻ കറിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും കാണുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ച ഒരു അരക്കിലോ ചെമ്മീനുണ്ട് ഇവിടെ അരക്കിലോനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ രണ്ട് സവാള ഞാനിവിടെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ രണ്ട് സവാള പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അത് പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഒരു അഞ്ചാറല്ലി വെളുത്ത് ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്താലും മതി പിന്നെ കറിവേപ്പില മല്ലിയില പിന്നെ പൊടികളായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇത് രണ്ടും കൂടെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരല്പം ഗരം മസാല കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കപ്പിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊടിയായിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ തക്കാളി ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രമാണേലും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു പാത്രം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് അത് ചൂ ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ചേരുകളോടെ ചേർക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള മുഴുവൻ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സവാള മുഴുവൻ ചേർക്കണം നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് സവാള മുഴുവൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സവാള നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ നന്നായിട്ടല്ല ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ സവാള ഇട്ട കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അതും പിന്നെ കറിവേപ്പിലേയും കൂടെ ചേർക്കുവാണ് ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വഴട്ടുക അപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വഴന്ന് കിട്ടും അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാവുള്ളൂ കാരണം കറിയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഗരം മസാല ഒഴുകിയ ബാക്കിയെല്ലാം കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇത് മൂന്നും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതൊക്കെ ഞാൻ തീ തീരെ സിമ്മാക്കി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പൊടികളുടെ ഈ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മണ ആ ഒരു പുത്തൽ മണം അങ്ങ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർക്കണം ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പച്ചമുളക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണേ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണ അത് എരിവിനനുസരിച്ചേ അപ്പം ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്
ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് ചെമ്മീനുള്ള പ്രൗൺസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പ്രൗൺസ് ചേർത്ത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മസാലയായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പൊട്ടും ചേർത്തില്ലായിരുന്നേ കുറച്ചൊന്ന് ഉള്ളി വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടിപ്പോകാതെ നോക്കണേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കുകയെല്ലാം ചെയ്യാം കൂടരുത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടൊരു അല്പം വെള്ളം ചേർക്കുവാണേ ചൂടുവെള്ളമാണേ അപ്പം വെള്ളം ചേർത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം ഒത്തിരി ഗ്രേവി നമുക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വേഗം പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കാം മതി ഇത്രയും വെള്ളം മതി ഇതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വെന്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വേഗുന്നോടെ വരെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വെന്തെടുത്ത് നോക്കാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലിലുള്ള പരിപാടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേവിക്കാൻ വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണേ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയി കേട്ടോ വെച്ചേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം വെന്തോന്നും കൂടെ നോക്കണേ ഉപ്പ് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിനുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് പുളിയുണ്ട് തക്കാളി ചേർത്തോണ്ട് ആ ഒരു പുളിയുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വെന്തോന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുണ്ട് വെന്തിട്ടുമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഒരു കറിയായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനൊരു അല്പം തേങ്ങാപ്പാലൂടെ ചേർക്കുവാണേ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതി എരിയൊക്കെ ഉണ്ട് എരിവും ഉപ്പും ഒക്കെ നല്ല പാകത്തിനാണേ കുറച്ചൊന്ന് ഇത്രയും മതി ഇതൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മതി ഒത്തിരി ഇട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച ശേഷം ഇനി ഒത്തിരി ഇട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ചെറുതായിട്ടല്ല ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു ആവശ്യത്തിന് അപ്പം ഇത് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളങ്ങാൻ നമുക്ക് പതുക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇളക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൈഡിൽ കൂടെ എന്നോട് കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരല്പം ഗരം മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് അല്പം മതി കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് അത്ര ഇടണ്ട ഒരു നുള്ളു ഗരം മസാല കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പം മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല മല്ലിയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പതുക്കെ തിള വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരിക്കും മാവി പോകുന്നത് നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് തിള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മല്ലിയില കുറച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ ചേർത്താൽ മതി നിർബന്ധമൊന
അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നമ്മൾ നല്ല സ്വാദാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണേലും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്ന